నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ముందుగా ఇవాళ కొటేషన్ చూద్దామండి ప్రపంచంలో ది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ వారియర్స్ పేషెంట్స్ అండ్ టైమ్ ఓపిక టైమ్ ఇవి రెండే పేషెంట్స్ అండ్ టైమ్ వెయిట్ చేయగలిగే ఆ ఓపిక ఉండాలి విత్ రైట్ యాటిట్యూడ్ సరే ముందుగా నేను నెచ్చిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చూసేసి ఆ తర్వాత ఆర్టికల్స్లోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ ఇష్యూ ఈ క్రింద వాటిలో దేనికి బ్లాక్ సీతో బౌండరీ లేదు మనము రష్యా యుక్రెయిన్కి సంబంధించి కాన్ఫ్లిక్ట్ గురించి నేర్చుకునేటప్పుడు బ్లాక్ సీ ప్రాంతము దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిసరాలు బ్లాక్ సీ చుట్టూ ఉన్న దేశాలు అవి చదువుకోవాలనుకున్నాం ఎస్ఆర్నో అండి మరి వాటి చుట్టూ బౌండరీ లేనటువంటిది ఏంటి గ్రీస్కి బ్లాక్ సీతో బౌండరీ లేదు అందువల్ల ఆన్సర్ అడి రెండో చూడండి లోక్పాల్ అనేది మల్టీ మెంబర్ బాడీ వన్ చైర్ పర్సన్ మ్యాక్సిమం ఎనిమిది మంది మెంబర్స్ ఉంటారు ఎస్ఆర్ను ఎస్ సో లోక్పాల్ యొక్క చైర్ పర్సన్ షుడ్ బీ ఫార్మర్ సీజే అంటున్నారు సుప్రీంకోర్టు యొక్క ఫార్మర్ సీజే మాత్రమే మరి లోక్పాల్ యొక్క చైర్మన్గా ఉండొచ్చు అంటున్నారు ఫార్మర్ సీజే మాత్రమే అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ప్రజెంట్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ ఉండొచ్చు ఎమినెంట్ జూరిస్ట్ కూడా ఉండొచ్చు సో ఇది తప్పు మూడోది లోక్పాల్ చైర్మన్ యొక్క చైర్పర్సన్ యొక్క చైర్మన్ మరియు మెంబర్స్ యొక్క టెన్యూరు ఆరు సంవత్సరాలు లేదా వాళ్ళకి డెబ్బై సంవత్సరాలు నిండేంత వరకు అంటున్నారు ఇది ఫైవ్ ఇయర్స్ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ అండి ఇలాంటి వాటిలో చిన్న చేంజెస్ కూడా జాగ్రత్తగా చదివి ఆన్సర్ చేయాలి సో ఇది కూడా తప్పే అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఏ వన్ ఓన్లీ రైట్ సార్ మరి లాస్ట్ మొన్నటి వీడియోలో మన స్టూడెంట్ ఒకరు ఒక డౌట్ అడిగున్నారు దాని పేరు కాబ్ వెబ్ ఫినామినా కాబ్ వెబ్ ఫినామినా అంటే ఏంటి దానికి ఇన్ఫ్లేషన్కి వీటికి అసలు ఏంటి ఫినామిన దీనికి అసలు ఉండేటటువంటి లింకేజ్ ఏంటి కాబ్ వెబ్ ఫినామినా అంటే ఏంటి అంటున్నారు చూడండి మనకి సప్లై అనేది తక్కువ ఉంది ఏదైనా ఒక వస్తువు యొక్క సప్లై తక్కువ ఉంది అప్పుడు దాని యొక్క ధర పెరుగుతుంది అవునా కదా ఇది క్వాంటిటీ క్యూ అంటే క్వాంటిటీ సో క్వాంటిటీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ధర పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ధర పెరుగుతుందో దాన్ని ఈ హై రైజ్ ఇన్ ప్రైస్ అనేది హై సప్లై ఎక్కువ మంది ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకుంటారు సో అప్పుడు క్వాంటిటీ పెరుగుతుంది ఎక్కువ మంది ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఇదిగో మాకు ఎక్కువ ధర వస్తుంది కదా అని ఎప్పుడైతే హై సప్లై వస్తుందో అప్పుడు మళ్ళీ ధర పడిపోతుంది ఎక్కువ సప్లై ఉన్నప్పుడు ధర పడిపోతుంది ఎప్పుడైతే ధర అనేది పడిపోతుందో ఎందుకు లేదు దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం అన్నట్టుగా తక్కువ సప్లై చేస్తారు సప్లై పడిపోతుంది సప్లై తగ్గిపోతే మళ్ళీ ప్రైసెస్ పెరుగుతాయి ఇలాగా ఇది ఒక వెబ్ లాగా ఉంటుంది ఆ ఫినామినానే కాబ్ వెబ్ ఫినామినా అంటారు అది ఇన్ఫ్లేషన్కి లింక్డ్ అనమాట కాబ్ వెబ్ ఫినామినా అనేది ప్రైస్ యొక్క సప్లై మరియు డిమాండ్కి లింక్ అయి ఉండేటటువంటి ఫినామినా ఏ విధంగా ప్రైస్ సప్లై అనేది పడిపోవడం పెరగడం దానివల్ల ఏ విధమైన ఇన్ఫ్లేషన్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఈ కాబ్ వెబ్ ఫినామినా అనే దాన్ని మనం వాడతాం రైట్ నెక్స్ట్ చాలా ఆర్టికల్స్ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు తేదీల్లో ఉన్న చాలా ఆర్టికల్స్ మనకి ఈ రష్యా యుక్రెయిన్ రిలేషన్షిప్ గురించే రావడం జరిగింది రష్యా అనేది ఫుల్ స్కేల్ యుద్ధం ఫుల్ స్కేల్ ఇన్వేజన్ అనే దాన్ని యుక్రెయిన్ మీదకి మరి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ టౌన్స్ మేజర్ సిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ టౌన్స్ మీద అటాక్ చేయడం ఎప్పుడైతే టౌన్స్ మీద అటాక్ చేస్తారో అప్పుడు ఆ వాటిని కనుక వాళ్ళ కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకోగలిగితే మిగిలిన ప్రాంతాలని కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకోవడం ఈజీ టౌన్స్ అనేవి ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉంటుంది కొంత ఎక్కువ సెక్యూరిటీ కూడా గవర్నమెంట్ పెట్టగలుగుతుంది బట్ టౌన్స్ని కనుక టార్గెట్ చేస్తే ఎక్కువ పాపులేషన్ ఎఫెక్ట్ అవుతారు కాబట్టి యుక్రెయిన్ మీద అది ప్రెషర్ని పెంచుతుంది సో ఆ స్ట్రాటజీతో టౌన్స్ని ఫస్ట్ టార్గెట్ చేయడం జరిగింది మరి ఎన్నో వేల మంది మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ యుక్రెయిన్లో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ అక్కడే నిలిచిపోయారు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి రెఫ్యూజీస్గా ఉన్నారు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అసలు ఈ యుక్రెయిన్ రష్యా మధ్య ఈ యుద్ధం ఏదైతే ఉందో అది ఏ పరిస్థితులకు దారితీయబోతుంది అది మనం చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ రష్యా నేటో ప్రాబ్లం అంటున్నారు యూరప్కి సంబంధించి సెక్యూరిటీ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది మార్చబోతుందా అంటున్నారు మనం రష్యా ఉక్రెయిన్ రిలేషన్స్కి సంబంధించి రెండు కాంప్రహెన్సివ్ వీడియోస్ చేసాం ఒకటి అసలు ఆ ఇష్యూ ఏంటి అని రెండు దానికి సంబంధించి ఇండియా మీద ఏ ఇంపాక్ట్ ఉంటుందని రైట్ అవి రెండు మీరు చూసారని అనుకుంటున్నాను నేటో అనే గ్రూపు ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం అనేది 
రష్యా యొక్క సెక్యూరిటీకి థ్రెట్ అందుకని అది ఎక్స్పాండ్ అవ్వకూడదు అన్నదే రష్యా డిమాండ్ మరి యూరప్ యొక్క సెక్యూరిటీ ఆర్కిటెక్చర్ రష్యా ఇప్పుడు యుద్ధం దేనికైతే వెళ్ళిందో అది యూరప్ మీద చాలా హ్యూజ్ స్కేల్లో ఇంపాక్ట్ ఉండబోతుంది గ్యాస్ సప్లై ఆయిల్ సప్లై నెగోషియేషన్స్ అనేవి ప్రస్తుతానికి చేయలేకున్నారు మరి డైరెక్ట్గా యుద్ధానికి వెళ్ళలేరు ఇక్కడ ఒక లాజిక్ గమనించండి రష్యాలో మరి వాళ్ళకు ఉండేది మల్టీ డెమోక్రసీనే పేరుకు మాత్రమే కానీ ఎప్పుడు రూల్లో వాళ్ళే ఉంటారు సో అలాంటి కంటెక్స్లో ప్రజలకి తక్కువ అకౌంటబుల్ కానీ యూరోపియన్ కంట్రీస్ యుఎస్ ఇవన్నీ డెమోక్రసీస్ ఏ విధంగా అయినా సరే నష్టం వచ్చినా ఇలాగా ఎక్కువ మంది చనిపోయారు అన్న వార్తలు వచ్చినా సరే ఆ కంట్ ఆ పార్టీ మళ్ళీ ఎన్నికవ్వదు ఎన్నికల్లో వాళ్ళు ఓడిపోతారు సో అందుకని వీళ్ళు ఫైట్ చేయడానికి సంకోచిస్తున్నారు రష్యాకు ఆ భయం లేదు ఎస్ సో మరి యూరప్ మీద ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అసలు నేటో ప్రాబ్లం ఏంటి మనం ఆల్రెడీ చదివాం ఒకసారి క్విక్గా రివిజన్ చేసుకోండి శరణార్థుల సంక్షోభం ఇది ఇప్పుడు మేజర్ ప్రాబ్లం ఇది ఉక్రెయిన్ నుంచి వెళ్ళే వాళ్ళందరూ మరి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఉక్రెయిన్ దగ్గర ఇక్కడ యుద్ధం జరుగుతుందంటే పోలాండ్కి వెళ్ళాలా లిథియేనియా లాత్వియా ఎస్టోనియా జెక్ రిపబ్లిక్ హంగేరీ రొమేనియా ఇలా ఎంతోమంది ఈ ప్రాంతం నుంచి శరణార్థులుగా వెళ్తారు మరి చాలా దేశాలు ఇప్పటికే కోవిడ్తో అతలాకుతలం అవుతున్నాయి మరి ఈ విధంగా రెఫ్యూజీస్ వాళ్ళ యొక్క మూమెంట్ వల్ల మళ్ళీ కొత్త కోవిడ్ వేరియంట్స్ వస్తే ప్లస్ వీళ్ళు ఉండడానికి ఫెసిలిటీస్ కానీ ఇవన్నీ ఎవరు కల్పిస్తారు కోవిడ్ వల్ల ఆర్థికంగా చాలా దేశాలు నష్టపోయి ఉన్నాయి వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి ఈ విధమైనటువంటి సంక్షోభం మరి ఇంత జరుగుతుంటే అసలు ఈ సెక్యూరిటీకి సంబంధించి చూసుకునే ఏ సంస్థ కూడా లేదా అసలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది అదేంటో చూద్దాం ఉక్రెయిన్ క్రైసిస్కి సంబంధించి ఉక్రెయిన్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ జలాన్స్కి ఇదిగో మా దేశం మాత్రం ఒంటరిగా మిగిలిపోయింది నేటో వాళ్ళు మేమున్నాం నీకెందుకు అన్నారు మా దగ్గర న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయన్నారు యుఎస్ఏ నీకు ఎలాంటి హెల్ప్ కావాలన్నా నేను ఉన్నానంది కానీ ఇప్పుడు రష్యా దాడి చేస్తుంటే వీళ్ళు శాంక్షన్స్ వేసి చూస్తూ కూర్చున్నారు అని ఉక్రెయిన్ యొక్క అధ్యక్షుడు చెప్తున్నారు మరి ఇది నాకు చాలా చాలా సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో కనిపించిన మీమ్ అండి చాలామంది వాట్సాప్ స్టేటస్లుగా పెట్టుకుంటున్నారు టెక్స్ట్ బుక్లోనేమో యునైటెడ్ నేషన్స్ అంటే ఇంత పెద్ద రేంజ్లో చూపిస్తారు రియాలిటీలో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఈ విధంగా ఉంది అన్నట్టుగా చాలా మీమ్స్ చూశాను అంటే వీళ్ళు అక్కడ మీనింగ్ ఏంటి అంటే భద్రతని కాపాడడం కోసం యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అనే సంస్థ ఉంది మరి అదేం చేస్తుంది ఇంత జరుగుతుంటే యుఎన్ఎస్సి అనేది అసలు ఎందుకు దీన్ని ఆపలేకుండా ఉంది చూడండి ఇక్కడ యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో యుఎన్ చార్టర్ కింద ఫామ్ అయింది ఆరు ప్రిన్సిపల్ ఆర్గాన్స్లో యుఎన్ కింద ఇది ఒకటి ఐదు పర్మనెంట్ దేశాలు పది నాన్ పర్మనెంట్ దేశాలు ఉన్నాయి ఐదు పర్మనెంట్ దేశాల్లో యుఎస్ఏ చైనా ఫ్రాన్స్ యూకే రష్యా ఆ పది నాన్ పర్మనెంట్ దేశాల్లో ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకి వెన్నుక అవుతాయి ఇప్పుడు మన ఇండియా అనేది నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్గా ఉంది మనకేం వీటో పవర్ లేదు సరే అయితే ఈ యునె యునెస్సి అనేది రెజల్యూషన్స్ని పాస్ చేయొచ్చు శాంక్షన్స్ని విధించవచ్చు పీస్ కీపింగ్ ఫోర్స్ని పంపించవచ్చు మరి ఎందుకు ఏం చేయట్లేదు ఈ రష్యా ఉక్రెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్లో ఎందుకంటే రష్యా మరియు చైనా వీళ్ళిద్దరూ వీటో పవర్ ఉన్న కంట్రీస్ వీటో పవర్ ఏంటి అంటే ఏదన్నా ఒక రిజల్యూషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఆ రిజల్యూషన్ మాకు ఓకే అనో లేదా మాకు కాదు అనో చెప్పే అధికారం అనేది వీళ్ళకు ఉంటుంది ఎస్ వీళ్ళకు ఉంటుంది మరి ఆ విధము ఇప్పుడు ఆ అధికారం అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కలిసి యుఎస్ఏ ఫ్రాన్సు యూకే వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి తీర్మానాన్ని ఈ మూడిట్లో ఏది పాస్ చేయాలన్నా మిగిలిన ఇద్దరు వీటో చేస్తారు చాలామంది అడిగారు ఇండియా ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు కదా ఇండియా ఎందుకు యాక్టివ్గా ప్రమోట్ చేయకూడదు అని ఇండియా అనేది పీ ఫైవ్ మెంబర్ కంట్రీ కాదు జనరల్గా చూసినా సరే ఇండియా పవర్ఫుల్ కంట్రీ కాదు మనకు మనం అనుకోవడం తప్ప ఎకనామిక్గా కానీ మిలిటరీగా కానీ స్ట్రాటజిక్గా కానీ మన రీజనల్గా కూడా మనల్ని డామినేట్ చేసే కంట్రీ మన పక్కనే ఉంది ఇంకా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే వీటన్నిట్లో మన యొక్క రోల్ తక్కువే ఎస్ బట్ మనం అయితే పీస్ఫుల్ రెజల్యూషన్ అనేది మాట్లాడతాం బట్ మనం చెప్పినంత మాత్రాన యుద్ధాన్ని ఆపేయడమో లేదా యుద్ధాన్ని తగ్గించడమో ఆ విధమైన పరిస్థితి లేదన్నమాట అంత పవర్ అనేది ఇండియాకి లేదు ఎస్ 
మరి వీళ్ళు నాన్ పర్మనెంట్ దేశాలు ఏమీ చేయలేకున్నాయి పర్మనెంట్ దేశాలకు వీటో పవర్ వల్ల వీళ్ళు ఏమీ ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్ళలేరు అందుకని ఈ పర్మనెంట్ ఫైవ్ కంట్రీస్ మధ్యలో ఏ గొడవ జరిగినా సరే ఇది డిస్ఫంక్షనల్ అవుతుంది అది ఇప్పుడు సరే మరి ఓవరాల్గా ఇది భారీ స్కేల్లో వరల్డ్ వార్స్ ప్రపంచ యుద్ధాలు ప్రపంచ యుద్ధం ఒకటి లేదా ప్రపంచ యుద్ధం రెండు జరిగాయి కదా ఆ విధంగా అప్పుడు జరిగినంత భారీ నష్టాన్ని ఇప్పుడు ఇవి తీసుకొని వస్తాయా ఏది ఇప్పుడు మనకు జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధం ఏదైతే ఉందో అప్పుడు ప్రపంచ యుద్ధం టైంలో ఎంతైతే అప్పుడు ప్రాణ నష్టం ఆస్తి నష్టం జరిగిందో అంతటి నష్టాన్ని ఇవి తీసుకొని వస్తాయా చూద్దాం చూడండి ఓవరాల్గా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ఆ తర్వాత కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఏమో పెరుగుతూ ఉన్నాయి బట్ ఓవరాల్గా ప్రాణ నష్టము నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ డైరెక్ట్ వార్స్లో కంటే కూడా సివిల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ దేశాల్లో సివిల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిరియా ఎమెన్ వీట్లు ఎలా జరుగుతున్నాయి ఆ సివిల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వల్ల చనిపోతున్నారు వేరే స్టేట్స్ యొక్క ఇంటర్వెన్షన్ వల్ల చనిపోయే సంఖ్య కంటే సివిల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వల్ల చనిపోయే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ అంటే ఇప్పుడు మనం అర్మేనియా అజర్బైజాన్ వార్లో కానీ ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనా మనకు లాస్ట్ వన్ 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 అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో ఆ రెండు వార్స్ జరిగాయి ఇప్పుడు ఇది జరుగుతుంది మరి దీన్ని బట్టి మనం చూస్తే మనకి ఈ వార్ ఏదైతే ఉందో దా అది మనకి ఓవరాల్గా కంప్లీట్గా ఏమి మనకి భారీ స్కేల్లో వరల్డ్ వార్ తీసుకొని వచ్చేలా కాకుండా ఎక్కడో ఒక చోట ఆపుతారు మాకు ఇది కావాలి అన్నట్టుగా ఆ డిమాండ్స్ అనేవి పెరుగుతాయి రైట్ ఆ విధంగా ఇది ఎండ్ అవ్వబోతుంది బట్ ఈ మీన్ టైంలో మనకి చాలా నష్టం అనేది జరిగే అవకాశం ఉంది ఏ విధంగా నష్టం జరుగుతుంది ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఇండియా ఒక్కదాని మీదే కాదు చాలా దేశాల మీద ఇది ఇంపాక్ట్ అనేది తీసుకొని రాబోతుంది ఎలాగా చూద్దామా చూడండి ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్గా ఇంటర్నేషనల్ లా వీటన్నిటినీ రష్యన్ అగ్రెషన్ అనేది వైలేట్ చేస్తుంది అంటున్నారు ఎలాగది వైలేట్ చేస్తుంది ఏ విధమైన ఇంపాక్ట్ని కలగబోతుంది కలిగించబోతుంది చూడండి ఇంటర్నేషనల్ లా వాటిలో యునైటెడ్ నేషన్స్ చార్టర్లో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ నాన్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనేది ఉంది అంటే వేరే దేశం యొక్క టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీలో ఇంకొక దేశం కల్పించుకోకూడదు అని దీన్ని వైలేట్ చేసినట్టే యునైటెడ్ నేషన్స్ రెజల్యూషన్ త్రీ త్రీ వన్ ఫోర్ ఇందులో అగ్రెషన్ అంటే ఫోర్స్ఫుల్గా ఒక దేశం యొక్క టెరిటరీని తీసుకోవడాన్ని అగ్రెషన్ అంటారు సో ఆ అగ్రెషన్ని ఆ అగ్రెషన్ అనేది శాంక్షన్స్ విధించబడతాయి దానికి అని చెప్పారు రోమ్ స్టాచ్యూ దీని కింద ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్ అనేది ఈ అగ్రెషన్ని ట్రై చేస్తుంది ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్ కింద ఇది పనిషబుల్ అఫెన్స్ అనమాట మరి ఈ మూడిటిని బేఖాతరు చేస్తూ ఇంటర్నేషనల్ లాస్ని బేఖాతరు చేస్తూ రష్యా అనేది అగ్రెషన్కి పాల్పడింది మరి ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది మీరు ఇవాళ చూసుంటారు స్టాక్ మార్కెట్స్ భారీ స్కేల్లో పతనమయ్యాయి ఆయిల్ ప్రైస్ పెరిగింది గోల్డ్ ప్రైస్ పెరిగింది మన వాళ్ళు అడిగారు ఇప్పుడు ఎక్కడో అక్కడెక్కడో యుద్ధం జరుగుతుంటే ఆయిల్ ప్రైస్ ఎందుకు పెరగాలి న్యాచురల్ గ్యాస్ ప్రైస్ ఎందుకు పెరగాలి గోల్డ్ ప్రైస్ ఎందుకు పెరగాలి మనకి మీరు నిన్న చూసుంటారు పాకిస్తాన్లో సిలిండర్ ధర పెరిగి చాలా అవస్థలు పడుతున్నారని అంటే గ్యాస్ ధరలు పెరిగాయని నార్మల్గా కూడా డైలీ గూడ్స్ కామన్ గూడ్స్ కూడా వాటి యొక్క ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు ఎందుకండి మన స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు అడిగారు దీని మీద క్వశ్చన్ కమెంట్స్లో ఎందుకని అక్కడెక్కడో యుద్ధం జరిగితే ఇక్కడ ఎందుకు పెరగాలి ఎందుకు అంటే సప్లై చైన్స్ ఆగిపోతాయి కాబట్టి ఈ యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఇప్పుడు రష్యా ఎంతైతే సప్లై చేసేదో అవి ఆగిపోతాయా అవి ఆగిపోయింది అంటే ఆ ప్రాంతం నుంచి డిమాండ్ పెరుగుతుందా డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు ప్రైస్ పెరుగుతుంది ప్రైస్ పెరిగినప్పుడు అంతేనా ఈ మూడిటి యొక్క ప్రైస్ కామన్ గూడ్స్ ఎందుకు పెరుగుతాయి మరి ఆయిల్ వీటి అంటే క్రూడ్ ఆయిల్ వీటి ద్వారానైనా మనకి వస్తువులను తయారు చేయడము వస్తువులను ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం ఇవన్నీ జరిగేది అందువల్ల వీటి ధరలు కూడా పెరుగుతాయి అవి కాకుండా ఇంకేం ఇంపాక్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి మన వాళ్ళు ఉక్రెయిన్లో ఇండియన్ డయాస్పోరా చాలామంది ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ మెడికల్ స్టూడెంట్స్ ఉక్రెయిన్లో అలా ఉండిపోయారు మరి వాళ్ళ యొక్క లైఫ్స్కి ఇది ఒక థ్రెట్ ఎకానమీగా చూస్తే సెన్సెక్స్ అనేది భారీగా పతనం అవ్వడం జరిగింది ఆయిల్ ప్రైసెస్ అనేవి పెరిగాయి ఆయిల్ ప్రైసెస్ మనకు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎనభై ఐదు శాతం ఆయిల్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఇండియన్ టీ ఎక్స్పోర్ట్స్ రష్యా ఉక్రెయిన్ ఇవి మార్కెట్ అనమాట మేజర్గా మన దగ్గర నుంచి టీని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాయి ఆ ట్రేడ్ అది తగ్గుతుంది వీట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ 
రష్యా ఉక్రెయిన్ క్రైసిస్ అనేది వీటిని గ్లోబల్ మార్కెట్స్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడము వీటన్నిటిలోనూ ఇవి కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాయి మన దగ్గర నుంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అదేవిధంగా ఉక్రెయిన్ అనేది మనకి లార్జెస్ట్ సన్ఫ్లవర్ ఎక్స్పోర్టర్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అనేది డెబ్బై నాలుగు శాతం వాటి నుంచి మనము ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాము ఉక్రెయిన్ నుంచి సో అలాంటప్పుడు అది ఆగిపోతుంది ఇవన్నీ ఎకనామిక్గా నష్టాలు ఇవి కాకుండా ఇప్పుడు మనము యుఎస్ఏ రష్యా వీళ్ళు ఎవరి సైడ్ ఉండాలి రష్యా చైనా రిలేషన్షిప్ స్ట్రెంగ్తెన్ అవుతాయి చైనా పాకిస్తాన్ ఆల్రెడీ క్లోజ్ సో ఇలాంటివన్నీ మనకున్నటువంటి కన్సర్న్స్ మరి అల్టిమేట్గా ఇండియా ఏమంటుంది ఇండియా కానీ చైనా కానీ అందరూ కూడా చెప్పేది ఏంటంటే గొడవలొద్దు పీస్ఫుల్ రిజల్యూషనే పీస్ఫుల్గా డిప్లొమాటిక్ పద్ధతి ద్వారా ఇద్దరికీ సంబంధించి సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి రష్యాకి నేటో ఫోర్స్ వచ్చి తన పక్కనే కూర్చుంటే తనకు అది సెక్యూరిటీ కన్సర్నే మరి ఉక్రెయిన్ యొక్క ఎంటైర్ టెరిటరీనే తను తీసేసుకుంటే అది భారీ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్ సో ఇద్దరికీ సంబంధించినటువంటి లెజిటిమేట్ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ లెజిటిమేట్గా ఉండే సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ చూడాలి అది అల్టిమేట్గా ఇండియా యొక్క స్టాండ్ అనమాట అది కూడా పీస్ఫుల్ పద్ధతిలోనే రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి అని మనం చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ ఇష్యూ పాలిటీ మరియు గవర్నెన్స్కి సంబంధించి మన స్టూడెంట్ ఒకరు ఈ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ చట్టం గురించి చెప్పండి అని అడిగారు మనకి మనీ లాండరింగ్ అన్నది పాలిటీ గవర్నెన్స్ వీటితో పాటు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అనే దాంట్లోనూ ఉంది కొంత మనీ కొంత పాటు ఎకానమీలో కూడా మనం దీన్ని చదువుకుంటాం ఎకానమీలో కూడా ఫినాన్షియల్ సిస్టము దానికి ఇది థ్రెట్ కదా అందువల్ల ఈ అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి ఇది ఇంటర్లింక్ ఉందన్నమాట మనకి ఈ మనీ లాండరింగ్ వీటిని మనీ లాండరింగ్ అంటే ఏంటి ఇండియా నుంచి బ్లాక్ మనీని తీసుకెళ్ళి వేరే దేశం నుంచి వేరే దేశంలో పార్క్ చేయడము లేదా వేరే దేశంకి తీసుకెళ్ళి అటు నుంచి ఇటు మళ్ళీ వైట్ మనీ రూపంలో ఇండియాలోకి తెచ్చుకోవడం దీన్ని మనీ లాండరింగ్ అని అంటారు ఇలా తీసుకెళ్ళి స్విస్ బ్యాంక్స్లో వాటిలో దోచ్ దా దాచుకుంటూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు ఎఫ్డిఐ రూపంలో వేరే వేరే వాళ్ళ పేర్లతో తెచ్చి మళ్ళీ ఇండియాలోనే తీసుకొస్తారు ఇలాగా తీసుకెళ్ళి మన డబ్బులు బ్లాక్ మనీలో రూపంలో తీసుకెళ్ళి వైట్ మనీ లాగా మార్చుకొని వస్తే దాన్ని రౌండ్ ట్రిప్పింగ్ రౌండ్గా వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుందని రౌండ్ ట్రిప్పింగ్ అంటారు జనరల్గా ట్యాక్స్ తక్కువ ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈ బ్లాక్ మనీని పార్క్ చేసుకుంటారన్నమాట సరే బ్లాక్ మనీ వైట్ మనీగా వస్తే దాన్ని రౌండ్ ట్రిప్పింగ్ అంటారు సరే మరి ఈ చట్టం గురించి చెప్పమన్నారు కదా ఈ చట్టం ఏంటి అంటే ఇలాంటి మనీ లాండరింగ్ని అడ్డుకోవాలి మరి ఎవరెవరు ఇలాంటి మనీ లాండరింగ్ యాక్టివిటీస్లో పా పాల్గొంటారు వాళ్ళకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ఫినాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ అనే ఒక ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ ఉంది ఇప్పుడు ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీస్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీస్ గురించి తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అండి సిబిఐ అంటే ఏంటి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అంటే ఏంటి ఎన్ఐఏ అంటే ఏంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ మరియు ఇంటెలిజెన్స్ రెండు ఐబి అంటే ఏంటి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి ఒకవేళ మీకు తెలియకుండా ఉంటే మన ఛానల్లో వీడియో చేసాం ఈ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీస్ గురించి ఒక్కసారి చూసుకోండి ఇంపార్టెంట్ అండి సరేనా సరే ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఇది ఈ చట్టంలో ఉండే ప్రొవిజన్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం కానీ వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవడానికి మనకి మనీ లాండరింగ్ సపరేట్ కోర్ట్స్ ఉంటాయి స్పెషల్ కోర్ట్స్ వాటి ముందు వీళ్ళని ప్రవేశపెట్టడం కానీ చేస్తాయి ఈ చట్టం అనేది రెండు వేల రెండులో తీసుకొని వచ్చారు మనము ఇంటర్నేషనల్గా వియన్నా కన్వెన్షన్ ఇందులో మనీ లాండరింగ్ని అడ్డుకోవడానికి వియన్నా కన్వెన్షన్ అనేది ఉంది వియన్నా కన్వెన్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కూడా ఉందండి ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతున్నది మనీ లాండరింగ్కి సంబంధించి ఇందులో దీనికో అందుకోసమే ఒక బిల్లుని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి రెండు వేల రెండులో దీన్ని పాస్ చేశాము మనీ లాండరింగ్ మనీ లాండరింగ్ రిలేటెడ్గా ఆ మనీని ఉపయోగించి డ్రగ్స్ నార్కోటిక్స్ని కొనడం ఇవన్నీ చేస్తుంటారు వాటన్నిటిని ప్రివెంట్ చేసేందుకు మరి కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్ ప్రకారం ఈ చట్టాన్ని పాస్ చేశాం యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ అగెన్స్ట్ ఇల్లీసిట్ ట్రాఫికింగ్ అని బస్లీ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ అని ఫార్టీ రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అని పొలిటికల్ డిక్లరేషన్ అండ్ గ్లోబల్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ప్లాన్ యుఎన్జిఏ యుఎన్ స్పెషల్ సెషన్ ఈ వరల్డ్ డ్రగ్ ప్రోగ్రామ్ వీటన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చాం ఈడీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అనేది ఇందులో ఉన్నటువంటి మేజర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మరి మహారాష్ట్రకు సంబంధించినటువంటి మినిస్టర్ మాలిక్ మనీ లాండరింగ్ కేసులో ఆయన్ని అతన్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది దావూద్ రిలేటె
డాన్ అయినటువంటి దావోద్ ఇబ్రహీం సో అతనికి రిలేటెడ్గా ఉండే ప్రాపర్టీ డీల్ వీటిలో ఉన్నారు అని చెప్పి అరెస్ట్ చేశారు అయితే నవాబ్ మాలిక్ ఇన్ని అరెస్ట్ చేయడం ఎవరైనా సరే తప్పు చేస్తే అరెస్ట్ చేయాలి కానీ జుడీషియల్ స్క్రూటినీ అనేది ఉండాలి అంటే ఈ విధమైనటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని కావాలని అపోజిషన్ పార్టీస్కి సంబంధించినటువంటి మెంబర్స్ని టార్గెట్ చేయడానికి వాడుతున్నారా అన్నటువంటి క్రిటిసిజం ఉంది సో అలాంటి టైంలో ఇది ఇంపార్షియల్గా ట్రాన్స్పరెంట్గా జరగాలి జ్యుడీషియరీ యొక్క స్క్రూటినీలో జరిగితే అప్పుడే మనకి ప్రజలకి దీని మీద నమ్మకం ఉంటుంది మనం చూస్తూ ఉంటాం చాలాసార్లు సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఇవన్నీ అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళ మీద చేపిస్తూ ఉంటారు పంజాబ్లో చూడండి పంజాబ్లో సిబిఐ ఎంక్వైరీస్ ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా ఎలక్షన్ టైంలో చేపిచ్చి డిఫేమ్ చేయడం కోసం ఇలా చేస్తుంటారు సో అలాంటి కంటెక్స్ట్లో ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనే వాటిని ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీస్ ఇంపార్షియల్గా ట్రాన్స్పరెంట్గా వాటి యొక్క డ్యూటీ అవి చేసుకునేలాగా ఉండాలి పొలిటికల్ బెనిఫిట్ లాగా కాదు ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తి కనుక ఎవిడెన్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే జ్యుడీషియల్ స్క్రూటినీ ద్వారా ఎవరైనా సరే తప్పు చేస్తే వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఉండాల్సిందే కానీ మిస్యూజ్ ఎంతవరకు అవ్వకుండా ఉంటుంది అన్నది ఇక్కడ చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఎకానమీకి సంబంధించింది ఇండియాలో ఇండియా యొక్క ఫుడ్ సిస్టమ్స్ అనేవి ట్రెడిషనల్గా ఫుడ్ సెక్యూరిటీ నుంచి న్యూట్రిషనల్ సెక్యూరిటీ వైపుగా మారాలి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ నుంచి న్యూట్రిషనల్ సెక్యూరిటీ మనము ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన టైంకి కనుక గమనిస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆ టైంలో మనకి ఫుడ్ స్కేర్సిటీ హంగర్ అనేవి మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్గా ఉన్నాయి మరి ఇలాంటి కంటెక్స్లో ఫుడ్ ఇండిపెండెన్స్ మరియు ఫుడ్లో సెల్ఫ్ సఫీషియన్సీ కోసం ఆ టైంలో డిప ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళం సో ఈ ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్సీ దీన్ని తగ్గించుకోవడానికి అని చెప్పి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అనే దాన్ని నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది హరిత విప్లవము అని పిలుస్తాం ఆ గ్రీన్ రెవల్యూషన్లో హై ఇల్డ్ సీడ్స్ ఇరిగేషన్ వీటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం ద్వారా ఫుడ్లో ఇంపోర్ట్ బదులు సెల్ఫ్ సఫీషియన్సీ స్టేజ్కి వచ్చాము ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ చేసే పరిస్థితిలో కూడా ఉన్నామన్నమాట సరే మరి ఇప్పుడు ఓన్లీ అది హంగర్ని డీల్ చేయడానికి సరిపోతుంది గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ అంటాం ఈ గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ వీటిలో చూస్తే ఇండియాలో హంగర్ లెవెల్స్ సివియర్ మాల్ న్యూట్రిషన్ అనేది ఉంది అన్నది ఈ గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ కింద చెప్తున్నటువంటిది మరి అటువంటి కంటెక్స్లో ఈ ఓన్లీ ఫుడ్ సెక్యూరిటీనే కాదు న్యూట్రిషన్ కూడా ఉండాలి న్యూట్రిషనల్ సెక్యూరిటీ వైపుగా వెళ్ళాలి మనకి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ పదిహేడు గోల్స్ ఉన్నాయి అందులో దా దాని యొక్క గోల్స్ని రీచ్ అవ్వాలన్న యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫుడ్ సమ్మిట్ రీసెంట్గా జరిగినటువంటిది ఫైవ్ ఏరియాస్లో ఫోకస్ చేయాలి అని చెప్పడం జరిగింది అందరికీ కూడా న్యూట్రిషన్ అందించాలి నేచర్ బేస్డ్ సొల్యూషన్స్ని అందించాలి ఈక్విటబుల్ లైవ్లీహుడ్స్ డీసెంట్ వర్క్ అనేది కల్పించాలి రెజీలియన్స్ వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో క్లైమేట్ చేంజ్ వీటికి రెజీలియన్స్ కల్పించాలి షాక్స్ స్ట్రెస్సెస్ నుంచి మరి ఇంప్లిమెంటేషన్ వీటన్నిటికీ సంబంధించిన ఇంప్లిమెంటేషన్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయాలి సో ఐదు పాయింట్లు అందరు పీపుల్కి న్యూట్రిషన్ ఉండాలి నేచర్ బేస్డ్ సొల్యూషన్స్ని ప్రమోట్ చేయాలి ఈక్విటబుల్ లైవ్లీహుడ్స్ ఉండాలి రెజిలియన్స్ని పెంచాలి అదేవిధంగా ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది పెంచుకోవాలి ఇలా ఐదు పాయింట్స్ని చెప్పారు మరి ఈ కంటెక్స్ట్లో ఇండియాలో సైన్స్ సొసైటీ పాలసీ ఈ మూడు మీట్ అవ్వాలి ఓన్లీ పాలసీ ఎంఎస్పీ తీసుకుంటే సరిపోదు దానికి సైంటిఫిక్ బేసిస్ చూసుకోవాలి సోషల్ బెనిఫిట్ ఎంత ఉంటుందో చూసుకోవాలి అలాంటి పాలసీస్ని తీసుకొని రావాలి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అనేది ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మీద ఫోకస్ చేసింది ఇప్పుడు గ్రీన్ రెవల్యూషన్లో టూ పాయింట్ ఓ అనేది న్యూట్రిషనల్ సెక్యూరిటీ మీద ఫోకస్ చేయాలి మరి క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది దానివల్ల థ్రెట్స్ పెరుగుతున్నాయి ఈ కంటెక్స్లో యాగ్రో క్లైమెటిక్ పాలసీ క్లైమేట్ని బట్టి ఏ విధమైనటువంటి క్రాప్స్ సూటబుల్ దాన్ని మనం చూసుకొని దాని ప్రకారం పండించుకుంటూ వెళ్ళాలి క్లైమేట్ రెజీలియన్స్ అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ వీటి వల్ల అగ్రికల్చర్కి ఇబ్బంది వచ్చినా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ పెరుగుతాయి టెంపరేచర్స్ని తట్టుకుని నిలబడిగే లాంటి క్రాప్స్ని పెంచుకోవాలి ఎక్కువ వరదలు వచ్చే వస్తాయి సో ఆ రూట్స్ అనేవి ఎక్కువ నీటిని పీల్చుకోగలిగేలాగా మనం క్రాప్స్ని తెచ్చుకోగలిగితే అప్పుడు ఫుడ్ సెక్యూరిటీ న్యూట్రిషనల్ సెక్యూరిటీ సస్టైనబుల్గా అందరికీ అందించేలాగా ఈ గోల్స్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసేలాగా ఉండగలవు ఎస్ఆర్ నోండి నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఎకానమీకి సంబంధించింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో నంబర్ ఆఫ్ యూనికాన్స్ 
పది అయ్యాయి అంటున్నారు యూనికాన్ అంటే ఏంటి ఓవరాల్గా కంపెనీ యొక్క వాల్యూ అనేది వన్ బిలియన్ డాలర్ అనేది క్రాస్ అవుతే దాన్ని యూనికాన్ కంపెనీ అని పిలుస్తారు అవి స్టార్టప్స్ ఇనీషియల్గా స్టార్టప్ కంపెనీస్ అంకుర సంస్థలు అంటాం మరి ఇండియాలో ఈ అంకుర సంస్థలు అనేవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ మామ కానివ్వండి పేటిఎం కానివ్వండి ఇలా ఎన్నో సంస్థలు అంకుర సంస్థలు యూనికాన్స్గా మారాయి మరి ఇందులో ఫ్లై వీల్ ఎఫెక్ట్ అంటున్నారు అంటే వాళ్ళు ఆ కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ అనేది స్ట్రేంజర్స్ని ముందు అట్రాక్ట్ చేయాలి వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేయాలి వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ కొనుక్కునేలాగా ఆ తర్వాత ప్రమోట్ చేయాలి దీంట్లో ఈ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏ ప్రోడక్ట్ అని సో లో కా లోవర్ కాస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి లోవర్ ప్రైసెస్తో వాళ్ళకి క్వాలిటీ కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ ఉండేలాగా చూడాలి అప్పుడు ఎక్కువ మంది ట్రాఫిక్ అంటే ఎక్కువ మంది వాళ్ళ బిజినెస్కి వస్తారు సెల్లర్స్ పెరుగుతారు ఇలాగా ఫ్లై వీల్ ఎఫెక్ట్ అంటారు ఈ విధమైన ఎఫెక్ట్తో చాలా స్టార్టప్స్ అనేవి ఇలా పెరుగుతున్నాయి స్టార్టప్ ఎకో సిస్టమ్స్కి మార్కెట్ అవైలబిలిటీ కానీ డేటా కానీ ఐటీ స్ట్రక్చర్ కానీ ఇవన్నీ హెల్ప్ అవుతున్నాయి మరి స్టా ప్రతి స్టార్టప్ ఎంప్లాయ్మెంట్ని క్రియేట్ చేయాలనేది అయితే లేదు ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఆస్పెక్ట్ కానీ ప్రతిదీ కూడా ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తుందని లేదు వివిధ టెక్నాలజీస్లో చాలా తక్కువ మంది ఒక ఒక ఏడు ఎనిమిది మందితో పెద్ద కంపెనీయే రన్ చేయొచ్చు సో ఆ విధమైనటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ తక్కువ వచ్చినా సరే ఇవి రన్ చేయగలవు సో ఈ కంటెక్స్ట్లో న్యూ ఎకానమీ అంటారు ఈ న్యూ ఏజ్ కంపెనీస్ని న్యూ ఎకనామిక్ మోడల్స్లో ఇవి పనిచేస్తాయి కానీ ఈ న్యూ ఎకనామిక్ మోడల్స్ అనేవి మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ని ఇస్తాయి అన్నది ప్రతిసారి కరెక్ట్ ఏం కాదు అవి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా తక్కువ వాటి నుంచి వచ్చేటటువంటి గ్రోత్ అండ్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉండొచ్చు బట్ అవి ప్రొ డైరెక్ట్గా లేదా ఇండైరెక్ట్గా ప్రొవైడ్ చేసే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ తక్కువే ఉండొచ్చు అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి నెక్స్ట్ ఇష్యూ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్కి సంబంధించింది డ్రోన్ సేఫ్టీ మరియు జో డ్రోన్ సెక్యూరిటీ ఆ దాని యొక్క థ్రెట్ ఏంటి అన్న దానికి సంబంధించి జమ్మూలో డ్రోన్స్ని ఉపయోగించి వెపన్స్ని బార్డర్ క్రాస్ చేయించాలని ప్రయత్నించారు సెక్యూరిటీ పర్సనల్ ఆ పర్టికులర్ డ్రోన్ని కూల్చివేసి ఇదిగో వెపన్స్ని రికవర్ చేసుకున్నారు అసలు ఈ డ్రోన్స్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్గా ఎందుకు మారాయి వెపన్స్ని అమ్యునేషన్ని డ్రగ్స్ని డ్రాప్ చేయడానికి వీటిని వాడుతున్నారు ఈ డ్రోన్స్ని అన్మ్యాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్స్ అంటాము ఇప్పుడు బార్డర్ గుండా మనుషులు క్రాస్ అవ్వాలంటే కష్టం కానీ డ్రోన్ ద్వారా ఈ డ్రగ్స్ వీటన్నిటినీ చేరవేయడం ఈజీ అని చాలా వరకు మనకి పాకిస్తాన్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఎల్ఓసి ఇక్కడ ఈ విధమైనటువంటి ఎక్కువగా చూస్తున్నాము రోగ్ డ్రోన్స్ అంటారు ఇప్పుడే కదా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో ఇక్కడ ప్లస్ మనకు గుర్తుంటే రెండు వేల ఇరవై ఇక్కడ బేస్డ్ మన యొక్క జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ జమ్మూ ఎయిర్ స్టేషన్ మీద కూడా ఎయిర్ దీని మీద కూడా మనకి అటాక్ చేయడం జరిగింది దీన్ని ఉపయోగించి బాంబు డ్రాప్ చేయడం జరిగింది సో ఇలాగా డ్రోన్స్ అనేవి సెక్యూరిటీ థ్రెట్గా మారడం జరిగింది లార్జర్ బార్డర్ ఉండడము వాటిలో ఏ ప్రాంతం నుంచైనా చిన్నవి డ్రోన్స్ క్రాస్ అవ్వగలగడము డ్రోన్ స్వామ్ అంటే ఒకేసారి ఒక ఐదు వందల డ్రోన్స్ వచ్చాయనుకోండి గుంపుగా మనం ఒకటో రెండో వస్తే దాన్ని కూల్చివేయగలం ఒకేసారి అన్నీ వస్తే దాన్ని ఒకటి వంద కూల్చేసిన మిగిలిన ఒకటో రెండో ఉన్న అవేనా నష్టాన్ని కలగజేయగలవు చట్టాల్లో లూప్ హోల్స్ వాటిని డిటెక్ట్ చేయడము ఐడెంటిఫై చేయడము న్యూట్రలైజ్ చేయడంలో ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి మరి డ్రోన్స్ని ఏ విధంగా న్యూట్రలైజ్ చేయగలము జామర్స్ పెట్టి సిగ్నల్ ఆపేయడము స్పూఫింగ్ వాటిని హ్యాక్ చేయడము మెషిన్ గన్స్ ద్వారా పేల్ చేయడము వాటర్ ప్రొజెక్టర్ ద్వారా కూల్ చేయడము లేదా ఇంకొక డ్రోన్ని పంపించి దాంతో కొల్లాయిడ్ అయ్యేలాగా చేయడము వాటిని సాక్రిఫిషియల్ కొలిజన్ డ్రోన్స్ అంటారు ఈ అన్ని మెథడ్స్ ద్వారా చేయొచ్చు రైట్ ఇవి డ్రోన్స్కి సంబంధించి మనం ఏం చేసామంటే డ్రోన్స్ యొక్క హిస్టరీ అసలు డ్రోన్స్ ఎలా డెవలప్ అయ్యాయి డ్రోన్స్ మొదటగా దేనికి ఉపయోగించారు ఆ డ్రోన్స్ యొక్క డెవలప్మెంట్ ఎలాగుంది సో దీని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ వీడియో చేశామండి ఒకసారి మన ఛానల్లో డ్రోన్ దాని గురించి చూసుకోవాలి రైట్ నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఎకానమీకి సంబంధించింది ఎకానమీ ఇక్కడ రష్యా అనేది ఉక్రెయిన్ని ఇన్వేట్ చేయగానే స్టాక్ ప్రైసెస్ భారీగా పతనమయ్యా అంటున్నారు అసలు ఏంటిది స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే లెట్స్ ఏ ఒక కంపెనీ దాని యొక్క షేర్స్ని సెక్యూరిటీస్ లేదా షేర్స్ని స్టాక్ మార్కెట్లో సేల్ చేయాలనుకుంది అప్పుడు మన దగ్గర మనీ ఉంది మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నాం 
ఆ మనీని మనము ఆ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం ఆ ప్లేసెస్ని స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ అని ఈ విధంగా మనం కొనుక్కునే బాండ్స్ వీటిని స్టాక్స్ లేదా షేర్స్ అని పిలుస్తాము రైట్ మరి ఎప్పుడు మనము లెట్సే వేరే విదేశాల నుంచి వాటన్నిటినీ వచ్చి వచ్చి మన దేశంలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైతే కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉందో అమ్మో మా మనీ తిరిగి వస్తుందో రాదో సరిగా పర్ఫామ్ చేస్తుందో చేయదో వీళ్ళ ఎకానమీ అని చెప్పి వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకొని వస్తారా ఉన్నోళ్ళు కూడా వానికి వెళ్ళిపోతారా అన్సర్టినిటీ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో మనకి మార్కెట్లో షేర్ వాల్యూస్ పడిపోతూ ఉంటాయి మీరు గమనించి ఉంటారు బడ్జెట్ టైంలో బడ్జెట్ ప్రపోజల్స్ బాగా ఉన్నాయనుకోండి షేర్ ప్రైస్ సడన్గా పెరుగుతాయి వితిన్ సెకండ్స్ బడ్జెట్ ప్రపోజల్స్ అంత ఏం లేవు అనుకుంటే షేర్ ప్రైస్ పడిపోవడం ఇలా చూసుంటారు ఎస్ సో స్టా షేర్ మార్కెట్ లేదా స్టాక్ మార్కెట్స్ అన్నవి ప్రైస్ సెన్సిటివ్ ఓలటైల్ అనమాట సో అవి సెంటిమెంట్స్ ద్వారా పడిపో మనకి ఇంకా ఆ కంపెనీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఏం పడిపోలేదు పడిపోతుందేమో అని ముందుగా ప్రెడిక్ట్ చేస్తారు సో అలా ముందుగానే ప్రెడిక్ట్ చేసి స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడము తీయడము వాటి ద్వారా ఈ వొలటైల్ అయినప్పుడు ఇలాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ కానీ ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆయిల్ ప్రైసెస్ భారీగా పెరుగుతాయి ఇండియాలో ఎనభై ఐదు శాతం మనం ఆయిల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నామే సార్ను సో అలాంటి కంటెక్స్లో ఆయిల్ ధరలే పెరిగితే ఎకానమీ అనేది చాలా గ్రో అవ్వడం అనేది అంత జరగదు అందువల్ల మన స్టాక్స్ నుంచి మనీని వెనక్కి తీసుకుంటున్నారు ఇన్వెస్ట్ చేయట్లే సరిగా అందువల్ల స్టాక్ మార్కెట్స్ అనేవి ట్యాంక్ అంటే పడిపోయిన అట్టడుగుకి చేరాయి అని నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి సంబంధించి ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ దీనికి సంబంధించి ఇండియా మరియు పాకిస్తాన్కి సంబంధించి పది మంది టీమ్ మన ఇండియా నుంచి పది మంది పాకిస్తాన్ని విజిట్ చేయబోతున్నారు ఈ మంత్ ఎండింగ్లో ఈ ట్రీటీకి సంబంధించిన విషయాలని డిస్కస్ చేయడానికి అసలు ఈ ట్రీటీ అంటే ఏంటో చూద్దాం మరి ఈ విషయాలను డిస్కస్ చేయడం అంటే ఏంటి అవి మనం ఒకసారి చూద్దాం ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ ఇండస్ నది అంటే సింధు నది టిబెట్ నుంచి ఆరిజినేట్ అయ్యి ఇలాగ మన యొక్క జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ గుండా ప్రవహించి ఇది పాకిస్తాన్లో ప్రవహించి ఆ తర్వాత అరేబియన్ సీలో కలుస్తుంది మరి ఈ ఇండస్ సింధు నదికి వివిధ ఉపనదులు అనేవి ఉన్నాయి జీలం అనే నది చీనాబ్ అనే నది రావి అనే నది గమనించాలి ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ రావి అనే నది బియాస్ అనే నది సత్లజ్ అనే నది ఇలాగా ఇవన్నీ కూడా దానికి ఉన్నటువంటి ట్రిబ్యూటరీస్ అనమాట ఇవన్నీ మరి వీటి ద్వారా ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మన ఇండియా అనేది అప్పర్ రైపేరియన్ కంట్రీ ఇవన్నీ ఇండియా నుంచి ఫ్లో అవ్వాలి ఈ పాకిస్తాన్ అనేది లోవర్ రైపేరియన్ కంట్రీ సో నదుల యొక్క నీటిని ఏ విధంగా విభజించుకోవాలి అన్న దానికి సంబంధించి పంతొమ్మిది వందల అరవైలో వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేది మీడియేట్ చేసి ఒక ట్రీటీని ఇండియా పాకిస్తాన్ సైన్ చేసుకున్నాం ఆ ట్రీటీనే ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ వెస్ట్రన్ రివర్స్ అంటే చీనాబ్ జీలం ఇండస్ ఇవి ఉంటాయి ఈ వీటి మీద ఇండియాకి లిమిటెడ్ రైట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇవి వెస్ట్రన్ ఈస్ట్రన్ రివర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సత్లజ్ బియాస్ రావి వీటి మీద ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్స్ మనకు ఉంటాయి అయితే మనము ఈ మూడు నదుల్లో మనకున్న లిమిటెడ్ వా రైట్స్ వాటికున్న అంత వాటర్ వాడుకోవాలి అవి కూడా సరిగా మనం వాడుకోవట్లేదు అయితే ఈ పుల్వామా దాడి ఇవి జరిగినప్పుడు నీరు మరియు రక్తం ఒకేసారి ఒకే చోట ప్రవహించలేవు అన్నారు అంటే ఈ ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీని రివైజ్ చేస్తుందా ఇండియా కావాలంటే ఈ వాటర్ని ఆపేస్తాము అన్నట్టుగా సిగ్నల్స్ ఇచ్చింది కానీ అంత వాటర్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మన దగ్గర డ్యామ్స్ అవి లేవు సరిగా సో అది వేరే విషయం బట్ ఇండియా కావాలనుకుంటే వాటర్ కట్ డౌన్ చేయొచ్చు సో వాటర్ సప్లైని తగ్గిస్తాము అన్నట్టుగా అనమాట మరి ఆ కంటెక్స్లో దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాము అన్నట్టుగా చెప్పారు కాకపోతే ఈ ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అంటే ఇది సైన్ చేసిన తర్వాత మనకి యుద్ధం అనేది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో యుద్ధం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో కాన్ఫ్లిక్ట్ జరిగింది సో ఈ ఈ పంతొమ్మిది తొంభై ఎనిమిది ఈ టైం అన్నిట్లో కాన్ఫ్లిక్ట్ జరుగుతున్న ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఈ వాటర్ని మనం ఆపలేదు అది వన్ ఆఫ్ ది సక్సెస్గా చెప్పచ్చు ఈ ట్రీటీ యొక్క సక్సెస్గా చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ ఇష్యూ పాలిటీకి సంబంధించింది రీసెంట్గా మన తెలంగాణకు సంబంధించిన చీఫ్ మినిస్టర్ సెంటర్ స్టేట్ అనేవి ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్లో ఇవ్వబడ్డాయి కానీ మన కాన్స్టిట్యూషన్లో సెంటర్కి ఎక్కువ పవర్స్ అనేవి ఇవ్వబడ్డాయి దానివల్ల సెంటర్ అనేది స్టేట్స్ని అసలు సరిగా పట్టించుకోవట్లేదు సో మనకు కొత్త కాన్స్టిట్యూషన్ కావాలి అన్నారు 
ఇది కరెక్టే ఫెడరలిజంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయన్న మాట కరెక్టే అందుకే సుప్రీంకోర్టు అనేది ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసులో ఫెడరలిజం అనేది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఆ ఫెడరలిజంని సరిగా ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వట్లేదు అని కూడా చెప్పడం జరిగింది కరెక్టే కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కాన్స్టిట్యూషన్ని ఫ్రేమ్ చేయగలమా అండి మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రేమింగ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీకి చైర్మన్గా ఉన్నారు అప్పట్లో ఎంతోమంది స్వాతంత్ర సమరయోధులు వీళ్ళందరూ ఉండి ఎన్నో రోజులు డిబేట్స్ డిస్కషన్స్ చేసి ఒక్కొక్క ప్రొవిజన్ మీద డిస్కషన్ చేశారు కానీ ఇప్పుడు కాస్టీజం నెపోటిజం కరప్షన్ ఇలాంటి వాటితో మన యొక్క పొలిటికల్ సిస్టమ్స్ అనేవి సఫర్ అవుతున్నాయి ఓటర్స్ని అప్పీస్ చేయాలనో ఇలాగ మెజారిటేరియనిజం లేదా గ్రూప్స్ని అప్పీస్ చేయాలనో ఈ విధమైనటువంటి ప్రొవిజన్స్ చేస్తారు అప్పట్లాంటి కన్సెన్సస్ డిస్కషన్స్ ఒకరి అభిప్రాయాలకు ఇంకొకరు గౌరవం ఇవ్వడమో వా వాళ్ళకి నచ్చకపోయినా సరే దాన్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తారు గౌరవంగా సో ఆ విధమైనటువంటి పరిస్థితి అప్పట్లేదు అప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ ఫా ఫ్రేమింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఇంపాసిబుల్ అది అది ఇక్కడ చెప్తున్నది కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రేమింగ్ అంటాము ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసు ఫెడరలిజం మనము ఇంపార్టెంట్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ అని ఒక సిరీస్ చేసామండి మన ఛానల్లో ఫిఫ్టీ ఇంపార్టెంట్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ మీద మనం చదువుకున్నాం వీలైతే ఒకసారి అవి చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఇష్యూ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించింది నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ అంటే ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి వ్యాప్తించినటువంటివి వాటిలో ఫోర్ మేజర్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ని డబ్ల్యూహెచ్ఓ అనేది ఇవే అత్యంత ప్రమాదకరమైనవి నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్లో ఉన్నారు అవేంటి కార్డియో వాస్కులార్ హృదయ హృదయంకి సంబంధించి గుండెకు సంబంధించిన జబ్బులు క్యాన్సర్ ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన జబ్బులు డయాబెటిస్ ఇవి ఇవి కాకుండా హైపర్ టెన్షన్ బీపీ ఒబెసిటీ ఇలా వివిధ రకాలైనటువంటివి న్యూరల్ డిసీజెస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి డిప్రెషన్ ఇవన్నీ ఇవి కూడా నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ బట్ ఇవి మూ ఇవి నాలుగే మేజర్గా నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ద్వారా డెత్స్కి కారణం అయితే ఇండియాలో నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ని డీల్ చేయడానికి రిడక్షనిస్ట్ అప్రోచ్ని వాడుతున్నాం అంటున్నారు అంటే ఏముంది హెల్త్ కేర్ అవేర్నెస్ ఇలాంటివే కదా అని వాటన్నిటినీ మనము సపరేట్గా చూస్తున్నాం ఇవన్నిటినీ చేస్తున్నాం కానీ సపరేట్గా చూస్తున్నాము హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ అనేది ఉండాలి హోలిస్టిక్ అప్రోచ్లో సైంటిఫిక్ గోల్స్ అనేవి ఏ విధంగా సొసైటల్ గోల్స్ ఏ విధంగా హెల్త్ సిస్టమ్ గోల్స్ గవర్నెన్స్ గోల్స్ లింక్ అయి ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఒబెసిటీ డయాబెటిస్తో సఫర్ అవుతున్నారు లేదా క్యాన్సర్తో సఫర్ అవుతున్నారు వాళ్ళకి ఏ విధమైన సోషల్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి డయాబెటిస్ వాళ్ళకి ఏ విధమైనటువంటి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ కూడా అంటే సోషల్గా ఎకనామిక్గా గవర్నెన్స్ రూపంలో అన్నిటినీ లింక్ చేయాలి దేనికి దానికి సపరేట్గా పెట్టడం అనేది రిడక్షనిస్ట్ అప్రోచ్ హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ని ఫాలో అయినప్పుడే నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ మరి డైలీ హ్యాబిట్స్ ఇవన్నీ వారాలి ఎస్ఆర్నో అండి కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ సిగరెట్స్ ఇవి కూడా వీటన్నిటికీ దారి తీస్తాయి అంటే బిహేవియరల్ సోషల్ ఎకనామికల్ ఇలా ఎన్నో ఆస్పెక్ట్స్ని ఇంటర్లింక్ చేస్తేనే హోలిస్టిక్గా చూస్తేనే నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ని మనము అడ్డుకోగలము నెక్స్ట్ ఇష్యూ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్కి సంబంధించింది ఎక్సర్సైజ్ మిలన్ అనేది వైజాగ్లో ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదు నుంచి కండక్ట్ చేయబడడం జరుగుతుంది అంటున్నారు అసలు ఎక్సర్సైజ్ మిలాన్ అంటే ఏంటి ఇది ఒక మల్టీలేటరల్ ఎక్సర్సైజ్ ఈ ఇయర్ మిలాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అనేది కామ్రేడ్ కామ్రేడరీ కొహెసన్ కొలాబరేషన్ ఈ థీమ్తో ఈ మిలాన్ అనే ఎక్సర్సైజ్ని లాంచ్ చేస్తున్నాం ఈ దీనిలో క్వాడ్ కంట్రీస్తో పాటు ఫ్రాన్స్ మయన్మార్ సౌత్ కొరియా వియత్నాం ప్లస్ మిగిలిన దేశాలు కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నాయి మొత్తం పదహారు దేశాలు అనేవి ఈ మిలాన్ అనేటటువంటి నేవీ ఎక్సర్సైజ్లో పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నాయి ఇండియాలో యాన్యువల్గా ఇండియా దగ్గర మనం చేస్తాం మరి మిగిలినటువంటి మ్యారీ టైమ్ ఎక్సర్సైజ్ ఏమున్నాయి చూడండి మలబార్ ఎక్సర్సైజ్ ఇందులో యుఎస్ఏ ఇండియా జపాన్ ఆస్ట్రేలియా ఇంద్రా ఎక్సర్సైజ్ రష్యా ఇండియా వరుణ ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ నేవీకి సంబంధించినవి ఇండియా ఫ్రాన్స్ మిలన్ ఇది బైనియల్ రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతుంది పదహారు దేశాలు పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి ఐబిఎస్ ఏఎంఆర్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఇండియా రష్యా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి సింబెక్స్ ఇండియా మరియు సింగపూర్ ఇలాగా ఎన్నో మ్యారీ టైమ్ ఎక్సర్సైజ్ ఉన్నాయి టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి 
ఈ ఎక్సర్సైజ్ని మీ లాన్ ఎక్సర్సైజ్ని కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇష్యూ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్కి సంబంధించి కోబ్రా వారియర్ అనే జాయింట్ ఎక్సర్సైజ్లో ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి ఎల్సీఏ తేజస్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నాయి అంటున్నారు ఎక్సర్సైజ్ కోబ్రా వారియర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇది లార్జెస్ట్ యాన్యువల్ ఎక్సర్సైజ్ రాయల్ ఎయిర్ ఫోర్స్ యూకేకి సంబంధించిన వాళ్ళు దీన్ని కండక్ట్ చేస్తారు ఇందులో మామూలుగా మనకి వివిధ దేశాలు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి బెల్జియం సౌదీ అరేబియా స్వీడన్ యుఎస్ఏ వీళ్ళు ఇండియా కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది ఈ కంటెక్స్ట్లో ఎల్సీఏ తేజస్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ ఇందులో మనము ప్రయోగించబోతున్నామని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఎకానమీ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి ఇదిగో ఎనర్జీ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ క్లైమేట్ చేంజ్ క్లైమేట్ క్రైసిస్ అనేది ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టెన్షియల్ థ్రెట్గా మారింది ఎనర్జీని ఒక మనము కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ ఫార్మ్స్ నుంచి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ గ్రీన్ ఎనర్జీకి ట్రాన్సేషన్ అవ్వడం అనేది క్లైమేట్ క్రైసిస్ని ఎదుర్కోవడానికే కాదు జియో పొలిటికల్ ట్రాన్సిషన్కి కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూరప్ అనేది ఇండియా చైనా ఇలాంటి వాటిని కోల్తో వాళ్ళు కోల్ అనే ఇంధనాన్ని కనుగొని ఆ కోల్ అనే దాన్ని భారీ స్కేల్లో ఉపయోగించడం వల్ల వాళ్ళు మనల్ని కొలనైజ్ చేయగలిగారు ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ విత్ తర్వాత అదేవిధంగా ఆయిల్ వచ్చిన తర్వాత యుఎస్ఏ వెస్ట్ ఏషియా వీళ్ళు పవర్ఫుల్ అయ్యారు ఇప్పుడు గ్రీన్ ఎనర్జీస్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ సోలార్ విండ్ ఇలాగా గ్రీన్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో అందులో ఇండియా అనేది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేయాలి ఈ రెండిట్లోనూ అటు ఆయిల్ రీసోర్సెస్ లేవు అటు కోల్ రీసోర్సెస్ డెవలప్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనం ఆ సిచ్యువేషన్లో లేము ఇప్పుడు కోల్ యూజ్ చేసుకుంటే క్లైమేట్ చేంజ్ ప్రాబ్లం ఉంది సో ఆ కంటెక్స్ట్లో గ్రీన్ ఎనర్జీకి షిఫ్ట్ అవ్వడం వల్ల ఒకవైపు క్లైమేట్ క్రైసిస్ని ఇంకొక వైపు ఎనర్జీ క్రైసిస్ని రెండింటిని ఎదుర్కోగలము అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది ఎనర్జీ క్రైసిస్ని ఎదుర్కోగలం నెక్స్ట్ ఇష్యూ డేటా యాక్సెసబిలిటీ మరియు యూజ్ పాలసీ రెండు వేల ఇరవై రెండు రీసెంట్గా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అనేది ఒక పాలసీ ప్రపోజల్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది డ్రాఫ్ట్ ఇండియా డేటా యాక్సెసబిలిటీ అండ్ యూజ్ పాలసీ అని దీన్ని లాస్ట్ ఇయర్ ఇలాంటి పాలసీ ఒకటి తీసుకొని వస్తామని అనౌన్స్ చేశారు దీని ప్రకారం ప్రైమరీ డేటా అనే దాన్ని కమర్షియల్ యూజ్కి ఎలా వాడుకోవాలి అంటే గవర్నమెంట్ అనేది చాలా పెద్ద డేటా రిపాజిటరీ ఆధార్ కానివ్వండి అన్ని రకాల డేటా గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది ట్రాన్స్పోర్ట్కి సంబంధించేది దాన్ని ప్రైవేట్ సెక్టార్కి ఎంతవరకు అమ్మాలి లైసెన్స్ ఇచ్చి సేల్ చేయాలి పబ్లిక్ డేటాని సో ఎంతవరకు చేయాలి ఇప్పుడు ఎన్నో రకాల టెక్నాలజీస్ బిగ్ డేటా దగ్గర నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ ఏఐ కానీ అన్ని సిస్టమ్స్ వాడాలి అంటే మనకి డేటా సిస్టమ్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అంటే ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఈ టెక్నాలజికల్గా ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఎన్నో రకాల అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా డేటానే రా మెటీరియల్ ఇప్పుడు మరి ఆ డేటా ఉంది గవర్నమెంట్ అనేది మేజర్ రిపాజిటరీ డేటాకి మరి దాన్ని డేటాకి మూడు ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి డేటా సెక్యూరిటీ చూసుకోవాలి ఎస్ఆర్ను డేటా ప్రైవసీ చూసుకోవాలి డేటా సెక్యూరిటీ డేటా ప్రైవసీ ఇవన్నీ చూసుకొని వాళ్ళకి ఇవ్వాలి సో అది ఏ విధంగా చేయాలి అన్న దానికోసమే ఈ పాలసీ ఆల్ డేటా మరియు ఇన్ఫర్మేషన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ద్వారా కలెక్ట్ చేయబడింది క్రియేట్ చేయబడిన దానికి సంబంధించి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా ఈ ప్రొవిజన్స్ని అడు అప్ చేసుకోవచ్చు దీనికి సంబంధించి ఇండియా డేటా ఆఫీస్ అనే దాన్ని ఒక దాన్ని సెటప్ చేస్తారు ఓవరాల్ మేనేజ్మెంట్ కోసం ఇది ఒక కన్సల్టేటివ్ డేటా కౌన్సిల్ అనే దాన్ని ఒక కన్సల్టేటివ్ బాడీగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఈ పాలసీలో మరి అన్ గవర్నమెంట్ డేటా అనేది బై డిఫాల్ట్ ఓపెన్గా ఉంటుంది కొంత ఏదైతే షేర్ చేయలేమో దాన్ని నెగిటివ్ లిస్ట్లో ప్లేస్ చేస్తాము ప్రైవసీ ఇష్యూస్ అనేవి అడ్రస్ చేయాలి ఎస్ఆర్ను లాంగ్వేజ్ మరి డేటా యాక్సెసబిలిటీ ఉంది మన డేటా తెలుగులో మా రాష్ట్రాలది మరాఠీలో ఇలా ఉంది సో దాన్ని ఎలాగా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి ఎస్ఆర్ను సెంటర్ మరియు స్టేట్స్ ఆ రెండింటి మధ్య డేటా ప్రొ షేరింగ్ అనేది ఎలా ఉండాలి వీటిని కూడా ఈ కన్సర్న్స్ని కూడా ఈ పాలసీలో డిస్కస్ చేయాలి డేటా ప్రైవసీ చట్టం వీటిని తీసుకొని రావాలి మన లాస్ట్ ఇష్యూ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించింది ఇందులో ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అంటున్నారు ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో లాంచ్ చేశాము రెండు వేల నుంచి జనాభా దాంట్లో సైంటిస్టులు దాంట్లో ఉంటూ రీసెర్చ్ చేపడుతున్నారు దాని యొక్క టైం పీరియడ్ అయిపో వస్తుంది సో దాన్ని డీ కమిషన్ చేయబోతున్నాం అన్నారు 
కొన్ని సంవత్సరాల్లో డీ కమిషన్ ఆర్బిట్ నుంచి తీసేయాలి అన్నారు మరి అది వచ్చి భూమి మీద ఉండేటటువంటి ఒక పాయింట్ సముద్రంలో మనకు ఉండేటటువంటి అంటార్కిటికాకు దగ్గరలో ఉండే పాయింట్ నెమో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ డెబ్రి ఆ పైనుంచి వచ్చే ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ వచ్చి ఇక్కడ సముద్రంలో పడబోతుంది అయితే ఇదే మొట్టమొదటిసారి కాదు సోవియట్ టైంలో మిర్ అనే స్పేస్ స్టేషన్ని లాంచ్ చేశారు అది రెండు వేల ఒకటిలో దాని టైం పీరియడ్ అయిపోయింది అప్పుడు కూడా అది ఇక్కడే ల్యాండ్ అయింది జపాన్కి సంబంధించినటువంటి కార్గో స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ అవి కూడా చాలా సంవత్సరాలవన్నీ ఇక్కడ పడ్డాయి రష్యన్ స్పేస్ స్టేషన్కి సంబంధించిన కొన్ని కాంపోనెంట్స్ రష్యన్ సప్లై క్రాఫ్ట్స్ యూరోపియన్ స్పేస్ స్టేషన్కి సంబంధించినవి ఇలాగన్నీ ఈ పాయింట్ని చూస్ చేసుకుంటే ఎందుకంటే మనకి అంటార్కిటికా దగ్గరలో ఇక్కడ పాపులేషన్ తక్కువ ఐలాండ్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడో దూరం దూరంగా ఉన్నాయి సో అందుకని ఈ పాయింట్ దాని పేరు పాయింట్ నెమో అంటున్నాం అక్కడ వచ్చి పడేలాగా చూసుకోవడము అనమాట అసలు ఇంతకీ ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎవరు తీసుకొని వచ్చారు దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటి ఇప్పుడు దాన్ని డీ కమిషన్ చేయబోతున్నామా ఇవి చూద్దామండి ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఐఎస్ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అనేది ఇవిగోండి ఇవన్నీ సోలార్ ప్యానల్స్ ఇవి మాడ్యూల్స్ అంటారు ఇవి మాడ్యూల్స్ ఇవి మళ్ళీ సోలార్ ప్యానల్స్ ఇవి రేడియేటర్స్ అంటారు రేడియేషన్ పంపించేవి రష్యన్ సెగ్మెంట్ ఇదేమో రష్యన్ సెగ్మెంట్ ఇదేమో యుఎస్ఏ సెగ్మెంట్ రష్యన్ సెగ్మెంట్ని జ్వద మాడ్యూల్ అంటారు యుఎస్ఏ సెగ్మెంట్ని హార్మోనీ మాడ్యూల్ ఇది రెండు మేజర్ మాడ్యూల్స్గా ఉంది వేరే వేరే యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఇవి కూడా పార్టిసిపేట్ చేసే బట్ రెండు మేజర్ మాడ్యూల్స్గా ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఇది ఒక మ్యాన్ మేడ్ మ్యాన్ మేడ్ స్పేస్ స్టేషన్ లేదా ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్ ఇది హ్యాబిటబుల్ అంటే దీని లోపల హ్యూమన్స్ టెంపరీగా నివాసం ఉండొచ్చు దీన్ని లోవర్ ఆర్బిట్లో ప్లేస్ చేయడం జరిగింది దీని యొక్క పర్పస్ ఏంటి ఎర్త్ సైన్స్ బయాలజీ బయోటెక్నాలజీ ఆస్ట్రానమీ మైక్రోగ్రావిటీ మెటీరియాలజీ ఫిజిక్స్ వీటన్నిటిలో రీసెర్చ్ చేపట్టడమే దీని యొక్క పర్పస్ అనమాట జనరల్గా ఆరు నెలల వరకు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కసారి వెళ్తే ఆరు నెలల వరకు ఉండి రావచ్చు దీన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఫస్ట్ టైం దీన్ని అసెంబుల్ చేశారు ఆ తర్వాత పార్ట్స్ పార్ట్స్గా తీసుకెళ్ళి అసెంబుల్ చేశారు ఫస్ట్ క్రూ అంటే యాస్ట్రోనాట్స్ రెండు వేల సంవత్సరంలో దాంట్లో అరైవ్ అవ్వడం జరిగింది ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ని ఐదు స్పేస్ ఏజెన్సీస్ డెవలప్ చేశాయి నాసా అంటే యుఎస్ఏకి సంబంధించింది రష్యాకు సంబంధించిన రాస్కామ్స్ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ జాక్సా అంటే జపాన్కి సంబంధించిన స్పేస్ ఏజెన్సీ కెనేడియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఇది రెండు వందల నుంచి నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల హైట్లో దీన్ని మనం లోవర్ ఆర్బిట్ అంటాము ఈ లోవర్ ఆర్బిట్లో దీన్ని ప్లేస్ చేయడం జరిగింది నాలుగు లక్షల కేజీల బరువు ఉంటుంది ఇది రైట్ డెబ్బై మూడు మీటర్ల పొడవు నూట తొమ్మిది మీటర్ల వై విడ్త్ ఉంటుంది ఇది భూమిని పదహారు నిమ్ పదహారు టైమ్స్ రోజుకి పదహారు సార్లు భూమి చుట్టూ తిరిగి వస్తుంది రఫ్లీ ఒక్కొక్కసారి తిరగడానికి తొంభై నుంచి తొంభై మూడు నిమిషాల టైం అనేది పడుతుంది ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ మరి అప్పుడెప్పుడో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో దీని కాంపోనెంట్స్ లాంచ్ చేశాం కదా ఇది రెండు వేల ఇరవై ఐదు లేదా ఇరవై ఎనిమిది ఆ టైం కల్లా దీ మామూలుగా అయితే పదహైదు ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అనుకున్నారు బట్ కొంత టైం ఎక్స్టెండ్ అయింది రెండు వేల ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది ఆ మధ్య కాలంలో దీన్ని డీ కమిషన్ చేయాలన్నది ప్లాన్ అలా డీ కమిషన్ చేయడానికి రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి అర్త్ యొక్క అట్మాస్ఫియర్లోకి రీఎంటర్ అవ్వడం అలా రీఎంటర్ అయ్యి మనము దాంట్లో ఉండేటటువంటి సెన్సార్స్ వాటి ద్వారా అది ఏ ప్లేస్లో పడాలి అని మనము గ్రౌండ్ నుంచి దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తాం ఇందాక పాయింట్ నెమో అన్నామా ఈ పాయింట్ నెమో అనే దాంట్లో పడేలాగా దాన్ని డైరెక్ట్ చేయడము బట్ ఇది చాలా పెద్ద ఆబ్జెక్టు దీని నుంచి చిన్న ముక్కలుగా విడిపోయి ఎక్కడ పడితే అక్కడ భూమి మీద పడిపోతే అదొకటి రెండోది గ్రేవ్ యార్డ్ ఆర్బిట్ అంటే లోవర్ ఆర్బిట్ అన్నాం ఈ లోవర్ ఆర్బిట్ నుంచి మీడియం అర్తు జియో స్టేషనరీ ఇవన్నీ క్రాస్ అయ్యి గ్రేవ్ యార్డ్ ఆర్బిట్ అంటారు పనికిరాని శాటిలైట్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ పైన పెట్టేయడం జియో అర్త్ ఆర్బిట్ లేదా జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ కంటే చాలా హైట్లో పెట్టడం లేదా దీని నుంచి ఎస్కేప్ భూమి యొక్క అర్త్ యొక్క దీని నుంచి ఎస్కేప్ అయ్యేలాగా చేయడం కాకపోతే దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఫ్యూయల్ ఆ టెక్నాలజీ అనేది ఇంత హైట్కి దాన్ని పైకి కిందికి పంపించడానికి కుదరదు అనమాట సో అందుకోసం గ్రేవ్ యార్డ్ ఆర్బిట్ కేపబిలిటీ దీనికి లేదు కాబట్టి 
రీఎంట్రీ అనేదే ప్రస్తుతానికి మనకు ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్ అందుకే ఈ పాయింట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది సరే నిన్న ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి మన వాళ్ళు ఎలా ఆన్సర్ రాసారా చూద్దామా ఫస్ట్ చూడండి సూపర్ కంప్యూటర్స్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి అదేవిధంగా నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ గురించి బ్రీఫ్గా రాయండి ఇది ఫేస్బుక్ మెటా అని రాయాలండి ఫేస్బుక్ అని కాబట్టి మెటా అని రాయండి సో మెటా అనేది కొత్తగా ఆర్సిఎస్ అనే దాన్ని తీసుకొని రాబోతుంది దీని యొక్క సూపర్ కంప్యూటర్ యొక్క ఉపయోగాలు లేదా అప్లికేషన్స్ ఉపయోగాలు అనువర్తనాలు అనాలి సరే నా తెలుగులో టర్మ్స్ జాగ్రత్తగా వాడాలి అనువర్తనాలు అంటే అప్లికేషన్స్ ఉపయోగాలు అంటే అడ్వాంటేజెస్ రైట్ సో జాగ్రత్తగా వాడుకోండి సరే నో నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ సో అది ఎవరు తీసుకొచ్చారు రాయండి నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ అనేది ఇదిగో ఇది ఒక పాయింట్గా కాదు ఇక్కడ రాయండి వెళ్ళి తీసుకొచ్చారు అందులో ఈ గోల్స్ ఉన్నాయి సో ఓవరాల్గా గెయిన్ చేయాలి రైట్ బాగా రాస్తారు కొద్దిగా చిన్న చిన్నవి కూడా మనకి మన గోల్ అనేది బాగా రాయడం ఊరికే బాగానే రాయడం కాదు బెస్ట్ ఆన్సర్ రాయడం అనేది మన గోల్ అలాగా మీ యాటిట్యూడ్ని మార్చుకోండి రైట్ సూపర్ కంప్యూటర్ అంటే ఏంటో రాశారు దాని అప్లికేషన్స్ రాశారు నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ ఎవరు లాంచ్ చేశారు దానికి సంబంధించిన బ్యాక్ బోను దానికి సంబంధించి ఏమేమి వచ్చాయి అని రాశారు దీంట్లో ఇంకా మీరు రాయండి సెవెంటీ హై పర్ఫార్మింగ్ కంప్యూటర్స్ని తీసుకొని రావాలన్నది గోలు అవి మీరు కొద్దిగా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు సరేనా గుడ్ మీరు ఇక్కడ కరెంట్ ఇష్యూతో రాసినా ఇంకా బాగుంటుంది రీసెంట్గా ఇది న్యూస్లో ఉండిందని సూపర్ కంప్యూటర్ అంటే ఏంటో రాశారు దాని అప్లికేషన్స్ రాశారు నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ ఏంటి ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి వెరీ గుడ్ అయితే ఏం చేయాలి ఇక్కడ మీరు వే ఫార్వర్డ్ అనేం అవసరం లేదు దీన్ని కొద్దిగా బెటర్గా రాయండి సరేనా బాగా రాశారండి కంటెంట్ చాలా బాగుంది ఇంకొంచెం కంక్లూజన్ బాగా రాయండి స్ట్రక్చర్ కానీ అంతా నీట్గా ఉంది ఇది వాళ్ళతో మన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అండి ఇవి మన ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో రాయండి రేపు మనం వీటి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్